që ndresa i lirëve kundër pushtuesve romar. Luftërat e gjata të shtetit i lirë dhe atima që don ishim bërë pengesa më e fuqishme kundër pushtuesve romar. Thyrja e këtyre dy fuqive më të rëndësishme në Balkan i kishte hapur Romës rrugën për të vazhduar më tej politikën e saj ekspansioniste në këtë gadishu dhe më tej në lindje. Në shekullin i i për e son dhe në shekullit që pasuan, Roma i shtriu luftërat e saj pushtuese edhe mbi krahinat e tjera të iliris së brendshme dhe të asaj veriore. Objekti synimeve të Romës u bën në radhë të parë mbretëria Dardane dhe Federata e Dalmatëve, dy formacione shtetërore i lire të cilat dolën në skenën politike më vonë. Mbretëria Dardane, si qupa në kreun e më parëshëm, përmendet në burimet e shkruara edhe para këtyre luftërave dhe del si kundërshtare e fort e ekspansionit Macedon në ilirin verilindore, duke arritur zhvillimin e saj më të madhë në pjesën e dytë të shej. I i dhe gjatë shej. I i për e son. Në këtë shekull të fundit Dardanët u bënë gjithashtu edhe kundërshtarët më të fort të pushtuesve romarë. Flamurin e luftës e morën dalmatët dhe fiset e tjera të veriut që u bënë simbol i qëndresës kundër romakve për një shekull e gjysmë. Kërëngritjet e një pasnjeshme të ilirve morën karakter të gjerë duke përfshirë thuaj gjithë treven ilire nga Danubi në veri deri në skajet jugore të iliris. Në prag të erës son shpërtheu kërëngritja e madhe e ilirve e quajtur kërëngritja e batos e cila që kurorzimi të gjitha kërëngritjeve të më parshme dhe i soli dëme të ndjeshme për andoris romake duke e detyruar të hishtë dorë nga politika e saj agresive në Evropën qëndrore. Një federata e dalmatëve Në veri të shtetit i lirë dhe të mbretëris dardane banonin popullësi të ndryshme i lire të cilat me përjashtim të i lirëve të bregdetit të Adriatikut. Dalin vonë në burimet e shkruara antike. Midis tyre ata që përmenden më herët janë libunët të një orë si një nga popullësit i lire që zhvilluan dhe tarin. Por nga i liret verjor të cilët njën më mirë dhe që zën një vend të rëndësishëm në nxarjet e shekujve i i për e son e në qëndresën kundër pushtuesve romak, kanë qenë dalmatët. Kjo gjendje e trashëguar nga përshkrimet e autorve antik për i liret e verjut është pasyruar në një farë mënyre edhe në historiografin e sotme. Nuk mund të thuet se mungojnë studimet për i liret e veriut, por këto studime lidhen më tepër me popullësit të veçanta, me shtririn e tyre geografike dhe nuk ka një trajtim të përgjithshën të historisë së tyre. Këto studime mbështeten pak nga të dhenat e arkeologjis, edhe pse këto janë të pasura në krahinat veriore i lire për periudat prehistorike e protohistorike dhe për periudën e pushtimit romar. Federata e Dalmatëve dhe ludy të ratë kunder pushtuesve romar. Në shekë I i për e son, Dalmatët shfaqen në ilirin e veriut si një fuqi politike aktive. Tokat e banuara për i tyre deri në atë ko ndodheshin në krahinën e brendshme, në jug të Alpeve Dinarike, ku gjendi edhe kryqendra politike e tyre, kështjela e Delmini. Në këtë krahin Dalmatët kryuan një federat të fuqishme, e cila erdi duke ushtrir në drejtim të bregdetit. Në federatën e Dalmatëve u përfshin edhe disa popullë si fqinje. Gjathë shekë I i për e son teritori i saj u zjerua mjaft në këtë teritor që më përfshir jo vetëm tokat e brendshme, por edhe ato bregdetare. Në veri treva e federatës arriti deri të lumi titius kërka e sotme duke pasur si fqinje Libunë. Në jug në filim ishte lumi tilur cetina, por më vonë kufiri arriti deri të rjedhja e poshtme e naronës lumi i sotëm në retva në brigjet jugore të së cilës banonin da orësët. Më i vështirë është përcaktimi i kufirit lindor, pasi kemi të bëjmë me një krahin malore, por ka shumë të nxarë që a i të arinte deri të gviset e banuara nga desidiatët në Bosnjë. Pjesa më e madhe e trevës së federatës së dalmatëve, brenda këtyre kufive dhe detit Adriatik ishte thuaj se tërsisht malore, por nuk mungonin edhe disa plajat të më dha. Kjo veqori e reljevit të viseve dalmate dhe kulotat e pasurat të rafshnaltave favorizonin zhvillimin e blektoris, kanë bërë që blektoria të ishte baza kryesore e ekonomis dhe që vetë dalmate të njën më tepër si blektor. Bujësia vinte në rend të dytë, kurse dyetaria ka qenë më pak e zhvilluar. Të dhënat e arkeologjis të regojnë se edhe të dalmate të si kurse të kiliret e tjerë, në periudën e partë të hejkurit kishte filuar shthurja e bashkësis primitive dhe diferencimi ekonomik e shëqëror. 
në gjirin e shoqërisë së dalmatëve ishte krijuar një shtres e veçan që zotëron të kope të më dha bagëtishtë imta, nga e cila doli parja fisnore që uvu në kryet e federatës dhe e udhoqi në luftërat e ndryshme. Kësaj kohë i përkasin edhe një tokë që ndërbanimesh të fortifikuara të quajtura zakonisht gradina të ngritura për edhë plajave të brendshme, rënojat e të cilave janë ruajtur deri në ditët tona. Këto që ndërbanimet të fortifikuara apo kështjela ngrieshin në majet e sheshuara të disa kodrave të ulta dhe janë të një koshme. Ato përveç mbrojtjes natyrore ishin të fortifikuara me ledhe gurësh që dalmatët bën kunder pushtuesve romar. Ndryshon të prej tyre delmini, kërëqendra e dalmatëve të cilën Straboni e ka quajtur një qytet të madhë, si kurse del nga përshkrimet e disa autorve të tjerë antik, a i ka qenë shumë i fortifikuar i rethuar me muret e larta dhe i vështir për të pushtuar. Për të njohër natyren e qëndërbanimeve të fortifikuarat e dalmatëve mund të ndihmon të arkeologia, por ato qëndërbanime kanë mbetur ende të pastudiuara mirë. Si do qoft, ato nuk u zhvilluan si qëndra qytetare, vetëse me ndonjë për jashtim të rralë, por i shërbyen kryesisht popullsis blektorale. Duke qenë blektoria dek kryesore e ekonomisë së viseve të brendshme dalmate, në këto vise u zhvilluan ato zeje që lidhen me blektorin. Kështu pasuria e madhe me dhe një dha shkas punimit të leshit dhe kryimit të punishteve të tekstili. Në popullsin blektorale të dalmateve, pati një zhvillim edhe punimi i drurit, indimuar nga pyjet e pasura të viseve të tyre. Të dhenat burimore të shkruara dhe arkeologike tregojnë se të dalmatet e viseve të brendshme u ruajt më gjatë organizimi fisnor, për marëdhenjet ekonomike e shëqërore të ruajtura të dalmatet e brendshme bën fjalë straboni kur shkruan se. Ende në kohën e ti, dalmatet e ndanin tokën gjdo të të vjetë dhe se ndryshe nga banorët e bregdetit për dornin monedhat. Nga kjo e dhenë e strabonit kuptohet se nuk ishte fjala për tokat e kulturave bujësore, ku egziston të prona private, por për kulotat, pyjet eti, të cilat vazhdonin, si edhe të kilir të tjerë, të ishin prona të përbashkëta. Por, në të njëtin vend, strabonit shkruan se salona ishte një skele e dalmatëve dhe se në viset e tyre ka pasur që ndërbanime të shumëta, si pas ti numri arinte në 5 vjetë, qytetet të rëndësishme, përveç salones e delminit, kanë qenë propona. Ninia, andetri eti është e qartë se njoftimi i pari strabonit u përket viseve të brendshme, kurse në krahinën bregdetare gjendja ishte krejt ndryshe. Në ishujt fqinjë dhe në bregdet ndodheshin kolonit greke të farit e të isës dhe qytetet tragur e e peti të varura prej kësaj të fundit. Në krahinën bregdetare ku ndodheshin të gjitha qendrat qytetare që u përmendën më sipër, janë gjetur materiale arkeologike e moneda, midis të cilave edhe moneda të dy rahot e të Apolonis, Treguës të një zhvillimi ekonomik e shëqëror të përparuar. Në këtë krahim të gjertë të federatës së dalmatëve, organizimi fisnor po ja lëshon të vendin shëqëris sklavopronare. Ka qenë kë zhvillim që pati treva e federatës së dalmatëve, i cili e bëri këtë të fundit një fuqi politike të rëndësishme në brigjet e Adriatikut verjor në shej. I, P, E, Son Në fillim të shej I, P, E, Son, gjatë sundimit të pleuratit dalmatët që në vartësin e shtetit i lirë, por për një kohë të shkurëtër. Me vdekjen e pleuratit dhe me ardhjen e gentit në kryet të shtetit i lirë në vitin 181, P, E, Son, ata u bën për sëri të pavarur. Pas shkëputjes nga shtetit i lirë federata e dalmatëve u forcua shumë. Në këtë kohë dalmatët bashkuan rreth vetës edhe popullësi të tjera i lire, të cilat që në dëtyruar të jepnin federatës si tribut, bagëti dhe grur. Në viset bregdetare Adriatikase, tragurje e peti, dy qytete që ishin në nëvarsin e kolonisë Sirakuziane, Isës, dhe që ndodheshin pranë Salonës, që në dëtyruar të jepnin gjithashtu një tribut federatës së dalmatëve. Dalmatët u përpoqen një kohësisht të nënshtronin daorësët të cilët zotëronin vetëm krahinat pas bregu të majk të rjedhje së poshtme të lumit në retva. Daorset para vitit 168 për e son bënin pjesë në shtetin i lirë dhe me rënjen e këti të fundit kishin hyrë në protektoratin e Romës. Forcimi i federatës së dalmatëve si do mos në viset bregdetare jugore nuk mund të mos në gjallë të shqetsime në shtetin Romak, që ndishtë një politik pushtuese në viset verjore i lirë. Këtë politik pushtuese se shteti Romak e justifikonte, gjoja për të mbrojtur kufit lindor të Italis. 
kështu pati vepruar që në kohën e lufterave i liro romake, ndërsa në vitin 178 për e son ushtria romake, pasi kishtë thyrë që ndresën e istrëve, kishtë pushtuar gjithë ga dishullin e banuar për i tyre. Duk e zbatuar më tej politikën pushtuese Roma, sulmoj edhe federatën e dalmatëve. Për luftën kunder dalmatëve romakët përdoren si pretekst ankesat e daursve e të isës, të cilët ishin në tutelën e Romës dhe sjedhjet e këqia të dalmatëve kunder delegatëve të tyre. Vepra e polibit që është burimi kryesor për këto njarje, tregon se nuk qenë veprimet e dalmatëve shkaku i luftës, por plani i Romës i përgatitur me ko për të pushtuar treven bërjore i lire. Duk e ndërmar një fushatë kunder dalmatëve, shkruan polibi në njërën anë do të në dy iknin, do të ngrinin shpirtin luftarak të popullit të tyre dhe në anën tjetër. Do të jepnin një mësim i lirve dhe do t'i detyronin t'i nënshtroeshin sundimit të Romës. Për këto arsye Romakët u shpallën luft dalmatëve, por për para popujve të tjerë hi qeshin se e bën këtë për shkak të sjede se keqet të dalmatëve ndaj përfajsuesve të tyre. Në vitin 156 për e son ushtria romake duke pasur si bas rjedhjen e poshtme të lumit në retva filloj sulmin kunder dalmatëve. Për pjekja e pare ushtris romake për të futur në viset e dalmatëve përfundoj keq dhe ajo u dëtyrua të kthej për sëri në bazën e nisjes. Konsuli romak gë Mark Fegili duke shpresuar se do t'i zin të dalmatët në Befasi i sulmoj për sëri ata në filim të dimri. Dalmatët e përbaluan me sukses sulmin që ushtria romake i bëri kryeqendrës së tyre delminit, por një vit më vonë, pas përgatitjesht të më dha, romakët duke përdorur të gjitha mjetet mundën të pushtojnë delminin. Burimet e shkruara nuk bëjnë fjalë për gjendjen që u kryua pas luftës. Njarjet e më pastajme tregojnë se lufta vërtet përfundoj keq me pushtimin e delminit, por jo me nënshtrimin e dalmatëve. Pas kësaj lufte romakët e zjeruan agresionin e tyre në ilirin e veriut duke sulmuar ja podët e panonën. Kësaj radhe sulmet e romakëve patën si pikënisje ku firin verilindor të gadishullit italik dhe si baz për fushatat e tyre kunder ilirve shërbeu qyteti Akuilea në gadishullin e istris, ku shteti romak kishte vendosur një koloni me qytetarë romarë. Ja podët e panonët, ashtu si dalmatët i vazhduan për një kohë të gjatë lufterat kunder pushtuesve romarë. Me qëndresën që i bënë shtetit romak për mëse një qindë vjetë nga gjysma e dytë të shej. I deri në gjysmën e dytë të shej. I për e son, popullësit i lire të veriut e detyruan atë të dërgonte në viset e tyre u shtri të reja, por pa arritur rezultatet të dukshme. Në kryet të popullësive veriore i lire në luftën kunder romakve, qëndronin dalmatët të cilët për shumë vjetë me radhë mbetën kunder shtarët më të fort të romës. Në gjysmën e dytë të shej. I i për e son kunder pushtuesve romak luftuan edhe Ardianën. Ardianët ishin një nga popullësit e mëdha i lire që jeton të në brigjet e Adriatikut të mesëm deri në afërsi të liqenit të shkodrës. Viset e tyre që bënim pjesë në shtetin i lirë pas vitit 168. Për e son ishin futur në njërën nga krahinat pseudo-autonome të kryuara nga shteti romak. Në ndikimin e luftës dhe të qëndreses së federatës së dalmatëve kunder Romës, Ardianët e ndryshuan statusin e vendosur në vitin 168 dhe u bënd të pavarur. Në përpjekjet për të forcuar pozitën e tyre në një krahin të varur politikisht nga shteti Romak, ata undeshen së pari me aleatët e këti shteti. Si pas tit livit, Ardianët e pleurejt shkretonin i lirin që ishte në në Romakët. Për pjekjet e ardianve e të pleurejve për të forcuar pavarsin e tyre në një kohë kur edhe fiset të tira i lire luftonin kunder pushtuesve romak, kryuan për romën një situat të vështir të rënduar edhe nga kërëngritja e sklevërve në Sicili. Për të dal nga kjo situat shteti romak dërgoj në viset e ardianve e të pleurejve një ushtri relativisht të madhe të përbër nga 10.000 këmbësor e 600 kalorës. Mënyra se si u zhvilluan luftime të regon se sulmi romak i gjeti ardianët e pleurejt të pa përgatitur për një luft e qëndres të gjallë. Burimet japin një uftime vetëm për një betej që u bën në vitin 135 për e son, ku romakët i thyen ardianët e pleurejt. Pas kësaj luft e shteti romak për të shmangur një kërëngritje e re, i shpërnguli me forcë ardianët nga brejbdeti në viset e brendshme malore të Hercegovinës së sotme.